Așadar, oricare funcția deci este injectivă, dacă și mai dacă la oricare două elemente distincte, din A, să constatăm că f de x1 diferit de, de imagine sunt distincte. Spunem că atunci funcția este injectivă. Vedeți? Prima a fost surjectivă și urmăreau elementele din codomeniu să fie acoperite. Injectivitatea urmărește, practic, să adresează domeniile de ființe. Spune să nu cumva să existe două elemente distincte cu aceeași imagine, că e foc. E, e clar, nu mai este funcția injectivă. E mare problemă. Așadar, am uh, plecat cu definirea noțiunii de funcție. Ce e funcție? Funcția trebuie să respecte două probleme foarte importante. Să plece tot, să nu cumva în domeniu să am elemente care să nu le pot pune în corespondență. Și nu e nevoie ca un element să plece în două direcții distincte. Ca și cum te afla într-o intersecție și pleci în același timp pe două străzi diferite. N-ai cum să pleci cu persoană fizic să faci chestia asta. Deci așa trebuie să vă gândiți. Pretențiile funcției sunt. Pleacă tot și nu e voie ca un element să aibă două sau mai multe imagini. Două sau mai multe elemente distincte pot să aibă aceeași imagine, cum a fost la noi, minus 1 și 1, pot să aibă aceeași imagine, da? Atunci nu este injectivă. Dar e posibil așa, două sau mai multe să aibă aceeași imagine. Însă, pentru injectivitate, restricția care se impune, nu vreau să existe două elemente distincte cu aceeași imagine. Așa se definiție e destul de greoaie. De ce? este foarte dificilă pentru că dacă mulțimea de pornire este infinită, când e infinită, când ai un număr finit de elemente, le au două câte două, mă uit la imagine și văd exact și merge treaba. Dacă mulțimea de definiție este infinită, adică foarte multe elemente, o infinitate de elemente, n-am cum să le au două câte două. Păi când termine greșitul, n-am nicio șansă. Și atunci, în condițiile acelea, ar trebui să găsesc să găsesc o altă definiție care se aplică foarte des în practică. Definiția 2, să zic. Definiția 2. Dar pentru treaba asta trebuie un pic de să fac la fel la logica matematică. Când spuneam mai devreme în până din lecții că din două propoziții se poate forma o alta Propoziții compuse, spunem, pe baza celor două și, cum anume, legându-le între ele prin conectorii logici. Cine sunt conectorii logici? Și sau negația și implicația. Deci, înainte de a vorbi, hai să spunem aici conectori logici. Conectori logici. E vorba de și, corectorul și, sau, da. Să știți că propozițiile putem face cât se poate de trăsnite. Bună oară. Acum e soare și frumos. Profesorul Ursu lucrează la tablă, iar afară tună și trăsnește. Și afară tună și trăsnește și afară, tună și trăznește. Acestea sunt două propoziții care, mă rog, una este adevărat că profesorul Ursul lucrează la tablă în clipa asta, iar acum că tună și trăznește, cum eu sunt sub cerul liber, este o propoziție falsă. Ei bine, acestea două se leagă între ele cu conectorul și sau conectorul sau sau poate fi negația unei sau implicația. Ei bine, dacă aș nota cu pe profesorul Ursul stă lucrează la tablă în clipa de față, o propoziție și chiu propoziția cealaltă că afară tună și trăznește, repet, se pot lega fără, uneori fără nicio logică între ele, dar pe mine mă interesează numai din punct de vedere al adevărului. Prima este adevărată, cealaltă este falsă. Și atunci se leagă prin conectorii respectivi. O să insist la logica matematică când să o abordez capitolul ăsta. Dar iată că, într-un moment foarte important, am nevoie de ceva de la logica matematică. Dacă aș fi făcut mai întâi logica matematică, acum aș fi apelat la chestia asta. Deci, un conector este așa, P implică Q. 
și acesta pe implica IQ este foarte mult întâlnit în diverse teoreme, nu? Parcă ipoteză și concluzie. Pe baza lucrurilor acestea rezultă cu tare, implică cu tare. Pe implica IQ. Ei, din punct de vedere a tablei de adevăr, pe implica IQ este echivalent cu non-Q implică non-P. Deci, dacă aș face tabla de adevăr și o să vă fac la momentul respectiv pe implică Q și fac pe urmă non-Q implică non-P, este una și aceeași. Vreau să vă atrag atenția că la definiția injectivității este un fel de, în sensul acesta de mers, este un fel de pe implică Q. Injectivă, nu, aici este pe implică Q. Asta e P și asta e Q. P și Q. Deci, când cuvântul, definiția injectivității, oricare ar fi două elemente distincte, la oricare ne oprim din domeniu, din, din domeniu, imaginele să fie distincte. F de X1 diferit de F de X2. La uh, X diferiți, imagini diferite. Ei bine, este P implică Q, dar în loc să fac P implică Q, fac non-Q implică non-P. Ce înseamnă non-Q? Negația lui Q. Din F de X1 egal cu F de X2 să implice, să rezulte că non-Q. Ce înseamnă aici? Există X1 egal cu X2. Din F de X1 egal cu F de X2 să rezulte X1 egal cu X2. Deci asta este definiția. Vă rog să credeți că cei care mă rog, nu apelează la la e, momentul acesta finuț al, induc, al e, logicii matematice, nu, nu pot să convingă elevii cu acest raționament. Deci P implică Q, cum de punct de vedere, și luați -o, cum să spun, de bună chestia asta, când n-am abordat capitolul logica matematică, și trebuie să o abordez cât de repede, non-Q implică non-P, înseamnă că a doua definiție, care e echivalentă cu prima, Funcția aceasta este injectivă, injectivă, dacă și numai dacă, din f de x1 egal cu f de x2 rezultă unic, unic, rezultă unic, adică fără nicio altă posibilitate în calcul, rezultă unic, X1 egal cu X2. Aceasta este cel mai des folosită în egeșiții. Deci aceasta este definiția foarte mult folosită în condițiile în care am o funcție de tip următor. Fie funcția f de x dată, să zicem așa, 3x plus 1 supra 5x minus 2. Aceasta e funcția. Nu e corect dată până în clipa asta, în momentul ăsta, pentru că n-am fixat domeniul de funcție. F, deci trebuie să-i spun F definită pe, hai să spun ier, las mulțimea foarte amplă, ier, mai puțin ce element, 2 pe 5, că dacă iau egal 0 aici, împărțirea 0 nu are rost, mai puțin 2 pe 5, cu valori în ier, să las așa, cu valori în ier. Haideți să studiem această funcție dacă este subjectivă, dacă este injectivă, mai întâi că sunt la problema asta și nu mă duc și la subjectivitate. Ei bine, conform definiții de mai sus, ar trebui să iau spre comparare două elemente distincte de aici, toate, nu două la întâmplare, nu iau... Și nici n-am cum să epuizez pe dată problema, că aici am o infinitate de numere, nu? Și nici n-am de gând să fac în modul acesta, pentru că ar fi imposibil. Așadar, aplic definiția a doua. Voi pleca cu f de x1 egal cu f de x2 și lucrez cu gândul să ajung în calcul matematic, doar la x1 egal cu x2. Hai să vedem. Ce înseamnă f de x1 egal cu f de x2? Mai întâi, f de x1, vă rog să urmăriți, f de x1 înseamnă 3x1 plus 1, înlocuiesc pe x cu x1, supra 5x1 minus 2. Iar f de x2 înseamnă 3x2 plus 1 supra 5x2 minus 2. Egalitatea acestora, conform definiție, uitați-o, avem sub ochii noștri. F de X1 egal cu F de X2. F de X1 egal cu F de X2. Echivalent, va spune că 3X1 plus 1, 
3x1 plus 1 supra 5x2 5x1 minus 2 egal cu 3x2 plus 1 supra 5x2 minus 2 echivalent prosul merge cu prosul extremă sau altfel spus, să elimin numitor sau cum vreți voi acolo rezultă și mulțesc 15x1 x2 15x1 x2 Înmulțim două paranteze pe 3x1 cu ambii de aici 15x1 x2 minus 6x1 minus 6x1 vedeți că respect de aici asemenea urmă și voi da? 1 ori 5x2 plus 5x2 așa și minus 2 egal cu 3 ori 5 ori 3 15x1 x2 15x1 x2 apoi Să nu greșim. Plus 5x1, plus 5x1, am terminat cu 5x1 pe ambii termen, cu minus 2, acum minus 6x2, minus 6x2 și minus 2. Iată, așa asta ar fi egalitatea. Așa este să reduc eu o parte și de alta egală, că dacă aduc și în partea cealaltă, nu? Ca și cum aș scoate dintr-o egalitate din stânga și dreapta același lucru. Minus 6x1. Și cu 5 care trece din coace, minus 5x1 fac ce? Minus 2 cu minus 2 să reduc, da? Face minus 11, 11x1 egal cu 5x2 îl duc în partea cealaltă și cu minus 6 să face minus 11, 11 x 2 Împart totul prin minus 11 și calculul matematic mă duce spre x1 egal cu x2. x1 egal cu x2 unică relație pe care am obținut-o în calcul acesta. Dragilor, ce s-a întâmplat? Am arătat conform acestei definiții că funcția de mai sus este injectivă. N-aș fi avut nicio șansă să dau, să aplic prima definiție. De ce? Pentru că ar fi fost destul de greu decât dacă aș fi fost de la cu x1 diferit de x2 înmulțim cu minus 11 facem, adunăm și minus 2 în stânga și în dreapta, adunăm 15x1, x2, deci facem, aranjăm cu două paranteze și cum a fost totul diferit, 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 să ajungi și aici diferit de x1, diferit de x2. A fost o, o, o metodă de lucru un pic mai, cum să spun, mai peste mână, dar, dar dacă eu știu logică matematică, iată că sunt în posesia acestei definiții și mult mai comod să lucrez așa f de x1 egal cu x2, să rezultă în mod unic, singura variantă, să fie că x1 egal cu x2. Atunci spunem că funcția de mai sus este injectivă. Întrebarea îi dacă funcția este ori nu surjectivă. Adică, ar trebui să iau toți y și din codomeniu, deci f de mai sus este injectivă. Funcția astfel definită cu relația aceasta este injectivă. Să văd să studiez dacă este și surjectivă. Așa. Ia să vedem noi. Închidem aici. 